சமூகத்தில் நடக்கின்ற அவலங்களை வெளியே கொண்டு வர வேண்டும் என்று உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஒரு திரைப்படம்னே சொல்லலாம் அதுதான் அந்த புத்தகமும் அது கண்டிப்பாக வந்து தெரியணும் மக்களுக்கு என்ன நடக்குது ரவிக்குமார் சொன்னார் நல்ல பட படம் பேசுவார் ஆனால் நிறுத்தி நிதானமாக பேசியிருக்காருன்னு நீங்கள் நாட்டாக மாதிரி கேரக்டர் கொடுத்தா நிறுத்தி நிதானம் எப்படி பேசுகிறது இங்கே நிறுத்தி நிதானமாக அவங்க ஜாலியாக வந்து தண்ணி அடிச்சுட்டு அங்கே பாரில் உட்காந்து வந்தால் கூப்பிட்டு வந்து பாப்பா அப்படின்னு சொல்லி சுப்பராஜ் வர அமிச்சு பாப்பா போயிட்டு பார்த்துட்டு வரலாம் என்ன தான் நடக்குதுங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போகிற ஒரு கேரக்டர் நான் இந்த தியேட்டரில் இந்த மேடையில் கிழக்கே போகும் ரயிலுக்காக நான் வந்து பாராட்டுகள் வாங்கி நான் எல்லாம் நடிக் நடிப்பேனா நடிக்க போவேனா இனிமேல் நடிப்பேனா கூட அந்த கண் அப்படி இருந்து அந்த காலகட்டத்தில் நான் இந்த தியேட்டருக்கு முதல் நிறைய முதல்கள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்னுடைய பயணம் நிறையா படங்களில் நடித்து அதுக்கப்புறம் சீரியல் அதுவும் ஒரு இன்னொரு அனுபவம் சீரியல்லேருந்து இப்போ ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் இட்ஸ் அ நத மீடியம் அதாவது எல்லாமே ஒரே ஃபேமிலி தான் ஆனால் ஓடிடிங்கிறது இன்னொரு வகை அதாவது கதை சொல்கிற விதத்தில் ஒரு இன்னொரு வகை அதோட முதல் ஓடிடி என் கணவர் சரத்குமார் அவர்கள் நடித்து ராஜேஷ் செல்வா டைரக்ட் பண்ணி ஆஹா அவர்களின் தயாரிப்பில் நாங்களும் இணைந்து இது தயாரித்து முதல் தடவையாக இந்த கமலா தியேட்டரில் அதை போட்டு ப்ரெஸ் முன்னாடி நான் நிற்கிறதில்ல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நெகிழ்வாக இருக்கிறது இதே மேடையில் நின்று எனக்கு பேச தெரியாமல் கிக்கு பிக்கி கிக்கு பிக்கின்னு சிரிச்சுட்டு போயிட்டேன் இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு தயாரிப்பாளராக இங்கே நின்று உங்களிடம் பேசுகிறதில் எனக்கு ரொம்ப என்னுடைய வளர்ச்சியை பார்த்து நான் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கேங்கிறது என்னை திரும்பி பார்க்க வச்சது இன்றைக்கி இந்த இந்த மழை தமிழில் இந்த மாதிரி ஒரு சீரீஸை இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்காது வரப்போகிறதுங்கிறது அடுத்தது ஆனால் இது வரைக்கும் இல்லாத ஒரு சீரீஸை நாங்கள் தயாரிப்போம்னு நாங்கள் வந்து நிரூபித்து காட்டணும் இறை நீங்கள் பார்த்தீங்க ஃபஸ்ட் எபிசோட் பார்த்தீங்க எல்லோரும் பேசிட்டாங்க ஏன்னா நம்ம பேசுகிற நினைக்க எல்லாம் அவங்க பேசிடுவாங்க கடைசியாக வரவங்க பேசுகிறதுக்கு ஒன்றுமே இருக்காது இந்த இதை பற்றி சொல்லணும்னா இந்த இந்த மெனக்கட்டு இதை பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்படி சொல்லணும்னா அந்த சூரிய வம்சம் வசனம் தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது முழி விழும் போது வழி நடந்த எந்த கல்லும் சிலையாகாது அப்பா திட்டான்னு கோவப்படுற மகன்லாம் உறுப்பிட மாட்டாங்கன்னு சொல்கிற மாதிரி இதை வந்து ஒளி விழுந்திருக்கு சரியாக விழுந்திருக்குன்னு தான் சொல்லணும் இந்த பாறையாக இருந்த அனைவரையும் ஒன்று சேர்த்து செதுக்கிய பெருமை செல்வா அவர்களுக்கு உண்டு என்னுடைய மனைவி ராதிகா அவர்கள் சொல்லும்போது சொன்னாங்க இந்த கமலா தேட்டருக்கும் நமக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லி கிழக்கே போகும் ரயில் நூறாவது நாள் விழா இங்கே நடந்ததுன்னு சொன்னாங்க நான் பெருமையோடு ஒன்று சொல்கிறேன் சூரிய வம்சம் இரநூத்தி ஐம்பதாவது நாள் டாக்டர் கலைஞர் முத்தமிழ் அறிஞர் அவன் தலைமையில் இங்கே இதே நடந்துச்சு இட் இஸ் ஹேப்பனிங் இட்ஸ் அ கிரேட் ஃபீலிங் உண்மையிலே நிகழ்ந்து போகிறோன்னு சொல்ல இல்லையா இந்த கமலா தேட்டரில் வரும்போது அதை தான் நினச்சிட்டு வந்தோம் ஆனால் விக்ரம் சார் நானும் பேசிகிட்டு இருந்தோம் இரநூத்தி ஐம்பது நாட்கள் உடைய திரைப்படம் இன்றைக்கும் பார்த்தா மீம்ஸ் அதை தான் போட்டு போடுறாங்க எல்லாம் வந்துட்டிங்களா படம் படிக்கிறது எல்லாம் இருக்காமா அப்படின்னு பார்த்தா ஒருத்தர் விட்டு மாட்டேன் சின்ராஜ் வந்து காணும் ஆனால் இன்றைக்கி அதை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னா சி தீஸ் ஆர் லீவிங் சம் வெரி மார்க் வச்சுட்டு போயிருக்கு இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் அதே மாதிரி இந்த இறையை சொல்லணும்னா அந்த வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த புத்தகத்தை நான் படிக்கும்போது அர்ச்சனா சரத் மீட் பண்ணும்போது அவங்க பேரண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்மியாக தேங்க்யூங்க வந்திருக்கீங்க அவங்க அர்ச்சனா சரத் நவே இன் சிங்கப்பூர் அந்த புக்கை படிக்கும்போது நைட்டெல்லாம் உட்காந்து படித்தேன் எதனால் படித்தேன்னு நான் நாளைக்கு மறுநாள் காலையில் போன உடனே அந்த ரிலீஸில் வந்து புத்தகம் வெளியீட்டு விழாவில் பேசணும் இல்லையா புத்தகத்தை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாமல் என்ன பேசுகிறேன்னு சொல்லி அது படித்தேன் இது எப்படி நீங்கள் வந்து அடுத்தது எல்லாத்தையும் இன்றைக்கி நைட்டே உட்காந்து எல்லோரும் பார்த்துருவீங்க எனக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி அந்த புக் வாஸ் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங் ஐ நெவர் லெஃப்ட் த புக் டவுன் டில் ஐ ஃபினிஷ் த புக் மறுநாள் காலையில் போய் பேசும்போது இன் டெப்த் ஐ ஸ்போக் அபவுட் தி புக் அர்ச்சனா சரத் கேட்டாங்க எப்படி நீங்கள் படித்து முடிச்சிங்க புத்தகத்தை அப்படின்னாங்க இல்லைங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போய்ட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து என் மனைவி ரடான் நிறுவன தலைவி ராதிகா அவர்கள் இந்த புத்தகத்தை இது வரைக்கும் படிக்கல ஏன்னா நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி இருக்குது படினா ஐயோ ரொம்ப கோரி டீட்டெயில்ஸ் எவ்வளோ வந்து கோத்து போய்ட்டு அப்படின்னாங்க இதில் முதல்ல லெட் பி தேங்க் ஆஹா ஆஹா டி மெரட் பை சிதா என் பவித்ரா ஐஸ்வர்யா ஆனந்த் ஐஸ்வர்யா ஆனந்தம் மறக்கவே முடியாது சுற்றி சுற்றி வந்து முடிஞ்சுதா முடிஞ்சுதா முடியலையா ஐயோ ஐ காட் திஸ் கமிட்மெண்ட் ப்ளீஸ் டூ இட் சத்தி இட் இஸ் வெரி பிக் சேலஞ்சாக இருந்தது எங்களுக்கு ஏன்னா ராஜேஷ் சொன்ன மாதிரி கொடைக்கானால் திடீர்னு கோவிட் சுச்சுவேஷன்ஸ் பர்மிஷன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும்போது கூட இட் வெரி பிக் சேலஞ்ச் அந்த வெரி பிக
ஒரு கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப்னு சொன்னால் ராஜேஷ் சொன்னால் எல்லாம் கேட்குற மாதிரி ஒரு டீம் ஒர்க்னு டைட்டாக வச்சுருந்தார் எல்லோரையும் அது செலெக்ஷன் ஆஃப் எடிட்டர் செலெக்ஷன் ஆஃப் தி மியூசிக் டைரக்டர் ரைட்டர் மனோஜ் எல்லாருமே ஸோ இது வந்து ஒரு டீம் எஃபர்ட் தான் சொல்லணும் ஆகாக்கு நன்றி எல்லாம் இன்றைக்கி ஆகாவை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டெய்லி ஒரு ரூபா தான் முந்நூற்றறுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு ஒன் இயருக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது ஸோ பண்ணிட்டிங்கன்னா அதை உடனடியாக பார்த்துடலாம் ஆகா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தமிழ் அப்புறம் ரெடான் ரெடான் நிறுவனத்தில் என் மனைவி உங்கள் சித்தி உங்கள் ராதிகா சரத்குமார் பற்றி பே சொல்ல வேண்டாம் ஷீ இஸ் அ டாயின் ஒரு மிகப்பெரிய தயாரிப்பாளர் அண்டு திரைப்படம் மட்டும் இல்லை கலை உலகத்தின் நுணுக்கத்து நுணுக்கங்களையும் தெரிந்து வைத்திருப்பவர் என்னை பற்றி பாராட்டி எனக்கு நன்றிலாம் சொல்லிட்டாங்க இன்றைக்கி அது படப்பிடிப்புக்கு போகிறவங்க வேணுமா இல்லை வீட்டில் போய்ட்டு உட்காந்து டின்னர் வந்து புதுசாக ஏதாச்சும் சமைச்சு கொடுக்குமான்னு கேட்கலாம் அளவுக்கு பேசிட்டாங்க ரெடான் டீம் இங்கே சொன்னாங்க காவிரி மணி முரளி அங்கே கனு சுபா கிருஷ்ணா அப்புறம் எனக்கு நண்பர்களான உமா சதீஷ் த என்டையர் காஸ்ட் அப்புறம் என்னுடைய மகள் பூஜா சரத்குமார் நீ தான் முதல் தடவை மேடை ஏறி பேசியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருமே இந்த ஹோல் டீம் இஸ் ஒர்க் இங்கே நிச்சயமாக நான் வந்து இவங்களை பற்றி பேசி ஆகணும் இங்கே இந்த வரிசையாக சொன்னால் திரும்ப நம்ம ரம்ஜித் கௌரி நாயர் வான்மதி ஷிஷா தன் ராஜேஷ் அபிஷேக் அப்புறம் மனோஜ் தயால் இந்த ஷான் எல்லாரும் எவ்ரிபடி ஹியர் இந்த காஸ்ட் வந்து எக்ஸலண்ட்னு சொன்னால் அதில் மிகையாகாது இதில் வந்து ஒவ்வொரு சீரடிக்கு பார்க்கும்போது எவ்ரிபடி ஹஸ் பர்ஃபார்ம்ட் எல்லாரும் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்கன்றது காரணம் த பர்சன் வாஸ் ட்ரிவன் தம் டு பர்ஃபார்ம் இஸ் ராஜேஷ் செல்வா வேறு யாரும் கிடையாது ஏன்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் சப்ஜெக்ட் அண்ட் ரைட் ஃப்ரம் டப்பிங் முதல் கொண்டு அது எப்படி பேசணும் இந்த கேரக்டர் டஃப்பாக இருக்கணும் அதே சமயத்தில் ரொம்ப போலீஸ் மாதிரியே பேசக்கூடாது சார் அப்படின்னா போலீஸ் மாதிரி பேசக்கூடாதுனா போலீஸ் தானே இனிஷியலாக கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருந்தால் கூட த வே ஹி எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஒர்க் வாஸ் சூப்பர் டூப்பர் அது ராஜேஷை பாராட்டிகிட்டே இருக்கலாம் அண்ட் தயால் இஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் கேரக்டர் டு ஹேண்டில் அதே மாதிரி வான்மதிக்கும் சரி கௌரி நாயர் எல்லாம் வெரி டிஃபிகல்ட் கேரக்டர்ஸ் ஹவ் டன் வெல் அதனால் கண்டிப்பாக இதை வந்து சமூகத்தில் நடக்கின்ற அவலங்களை வெளியே கொண்டு வர வேண்டும் என்று உருவாக்கப்பட்டு உள்ள ஒரு திரைப்படம்னே சொல்லலாம் அதுதான் அந்த புத்தகமும் அது கண்டிப்பாக வந்து தெரியணும் மக்களுக்கு என்ன நடக்குது சைல்ட் அப்யூஸ் என்ன நடக்குது ஒரு பாதிப்பு எப்படி குடும்பத்துக்கு என்ன பாதிப்பு வரும் அந்த குழந்தைக்கு என்ன பாதிப்பு வரும் நீங்கள் இது கண்டினியூஸாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இட் இஸ் அ மெசேஜ் டு தி வேர்ல்டு சைல்ட் மொலஸ்டேஷன் கிட்னாப்பிங்ஸ் என்ன நடக்குது டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கார் ராஜேஷ் செல்வா பார்த்தீங்க ஏன் அப்படி சில்ட்ரன் ஆகிட்டி மொலஸ்டட் எவ்ரி டேனு இதுதான் இந்த இதோட உட்கருத்தை தான் திஸ் இஸ் மோஸ்ட் பெயின்ஃபுல் திங் தட் இஸ் ஹேப்னிங் இந்த சொசைட்டி டுடே இதை வெளியே கொண்டு வரதுக்கு வந்து அது கதையாக சொல்லணும் ரொம்பவும் வந்து கோரி டீட்டெயில்ஸ் இருக்கக்கூடாது ஆனால் சொல்லி ஆகணும்னு எடுக்கப்பட்டது தான் த போல்ட் டிசிஷன் ஆகா த போல்ட் டிசிஷன் ஆஃப் ரடான் அண்ட் த என்டையர் காஸ் லிஸ்னிங் டு த என்டையர் ஸ்கிரிப்ட் இது இப்படி தான் நடிக்கணும் இது வேறு மாதிரி நடிக்கணும் இதில் உள்வாங்கி இந்த கேரக்டர் கேரக்டராக வாழணும்னு நினச்சது தான் உண்மையிலே எவ்ரிபடி இஸ் லிவ் த கேரக்டர்ஸ் ஹேட்ஸ் அப் த என்டையர் டீம் இங்கே வந்து எனக்கு ரெண்டு மிகப்பெரிய சக்திகள் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் ரவிக்குமார் அண்ட் விக்ரமன் நாட்டாம அப்புறம் விக்ரமன் சார் சூரியவம்சம் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத திரைப்படங்களை கொடுத்த இரண்டு என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத இருவர் இங்கே உட்காந்துருக்காங்க ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய வெற்றி படங்களை கொடுத்தவங்க ரவிக்குமார் சொன்னார் நல்ல படப்படன் பேசுவார் ஆனால் நிறுத்தி நிதானமாக பேசியிருக்காருன்னு நீங்கள் நாட்டாம மாதிரி கேரக்டர் கொடுத்தா நிறுத்தி நிதானமாக எப்படி பேசுகிறது இங்கே நிறுத்தி நிதானமாக அவங்க ஜாலியாக வந்து தண்ணி அடிச்சுட்டு அங்கே பாரில் உட்காந்து வந்தால் கூப்பிட்டு வந்து பாப்பா அப்படின்னு சொல்லி சுப்பராஜ் வர அமிச்சு பாப்பா போயிட்டு பார்த்துருவோம் என்ன தான் நடக்குதுங்கன்னு சொல்லி கூட்டு போகிற ஒரு கேரக்டர் ஸோ இட் இஸ் காட் சர்டன் நியூன்சஸ் அபவுட் த கேரக்டர் அண்டு டிஃபிகல்ட் டைம்ஸ் நம்ம சொல்லும்போது நீங்கள் என்ன பெரிய ப்ராப்ளத்தில் இருந்தேன்னா ஹெல்த் இஷ்யூ ரொம்ப இருந்துச்சான்னு நினச்சிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை அப்போ ஒரு சர்ஜரி என் மை நீ அது நடக்க முடியாமல் ஃபஸ்ட்டு டே போய் இறங்கினேன் ராஜேஷ் அல்வா போய் பார்க்கும்போது கிரச்சஸோடு தான் போய் இறங்கினேன் ஐ குடன் வாக் சொன்னேன் சார் கேன்சல் பண்ணிடலாம் சார் ஷூட்டிங் இப்படி இருந்தால் எப்படி சார் ராபர்ட் வாஸ் தேவன் நடிக்க முடியும் அப்படின்னா இல்லை ராஜேஷ் ஷார்ட்டில் நடந்துடுறேன் நுண்டாமல் நடந்துடுறேன் ஐ வில் ட்ரை லெட்ஸ் டூ இட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்படியாக போய் நான் ஒன்று படம் கூப்பிட்டாரு சரிங்க நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அந்த பொண்ணை பார்த்த
மனதைரியம் அப்புறம் கெடுத்த காரியத்தை முடிச்சே ஆகணுன்ற ஒரு எண்ணம் இருந்தனால நம்பிக்கையோடு போய் இறங்கணும் நம்பினார் கெடுவதில்லை நான்கு மாதிரி இட்டு பண்ண மாதிரி வி அக்கம் டுடே அண்ட் ரிலீஸ் அதுவும் பிக் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறோம் அண்டு ஆஹா ரடான் அந்த என்டயர் க்ரூ அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் இறை வருகிற வருகிற தந்த பத்திரிகை சகோதரர்கள் சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் எல்லாேருக்கும் நன்றி மீண்டும் உங்களை சந்திப்போம் இந்த பிக் ஸ்க்ரீனுக்கு வந்து கரெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு கிரேட் பண்ணி நான் யுவா வந்து போயிட்டார் அதுக்கும் ஒரு ரீசனாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம பிக் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தோம் கலர் கேட்டிங் சரியில்லை இங்கே போய் பிக் ஸ்க்ரீனில் போட்டுட்டாங்கன்னு நினச்சிருக்கலாம் பட் டெஃபினெட்லி இதை வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்லேயும் நம்ம சிறப்பு அழைப்பாளங்க கலைத்து ஒரு தியேட்டரில் அந்த ஆறு எபிசோடும் போட்டு சிறப்பாக கிரேட் பண்ணி போட்டாலும் இதை பார்ப்பதற்கு நண்பர்கள் வருவார்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன் இறை நிச்சயமாக ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் பார்ப்பவருக்கு இறையாக இருக்கும் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும் நன்றி பத்திரிகை சார் கூட நம்ம எல்லாருக்கும் ஒம்பது மணி வரைக்கும் இருந்துட்டீங்க ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ நல்ல விஷயமா போய் மக்களிடம் சேர்க்கறதுக்கு தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் தேர் ஃபார் அஸ் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஆஹா ஆல்சோ ஐ தேங்க்யூ இந்த கமலா தியேட்டருக்கு நிறைய பெருமைகள் உண்டு என்னுடைய முதல் படம் கிழக்கே போகும் முறையில் இங்கே நூறு நாட்களுக்கு மேலே ஓடியிருக்கு முதல் தடவை அந்த படத்துக்காக ஒரு விழா எடுத்தாங்க நான் இன்றைக்கி பாக்யராஜ் அவர்கள் வந்தப்போ கூட நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அதை தான் பேசினோம் இதே மேடையில் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் கையால் பொண்ணான கைகளில் நான் வந்து கேடயம் வாங்கி ஃபஸ்ட் டைம் என் லைஃப்பில் நான் வந்து நான் இந்த தியேட்டரில் இந்த மேடையில் கிழக்கே போகும் ரயிலுக்காக நான் வந்து பாராட்டுகள் வாங்கி நான் எல்லாம் நடிக்கு நடிப்பேனா நடிக்க போவேனா இனிமேல் நடிப்பேனா கூட அந்த கண் அப்படி இருந்த அந்த காலகட்டத்தில் நான் இந்த தியேட்டருக்கு முதல் நிறைய முதல்கள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்னுடைய பயணம் நிறையா படங்களில் நடித்து அதுக்கப்புறம் சீரியல் அதுவும் ஒரு இன்னொரு அனுபவம் சீரியல்லேருந்து இப்போ ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் இட்ஸ் அ நத மீடியம் அதாவது எல்லாமே ஒரே ஃபேமிலி தான் ஆனால் ஓடிடிங்கிறது இன்னொரு வகை அதாவது கதை சொல்கிற விதத்தில் ஒரு இன்னொரு வகை அதோட முதல் ஓடிடி என் கணவர் சரத்குமார் அவர்கள் நடித்து ராஜேஷ் செல்வா டைரக்ட் பண்ணி ஆஹா அவர்களின் தயாரிப்பில் நாங்களும் இணைந்து இது தயாரித்து முதல் தடவையாக இந்த கமலா தியேட்டரில் அதை போட்டு ப்ரெஸ்ஸு முன்னாடி நான் நிற்கிறதில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நெகிழ்வாக இருக்கிறது ஏன்னா நான் அதெல்லாம் நான் நினச்சி கூட பார்க்கல நான் தியேட்டர் உள்ளே வந்தப்போ தான் எனக்கு டக்குன்னு ஓஹோ எவ்வளோ விஷயங்கள் லைஃப்பில் வந்து நம்மளை கனெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது எனக்கு தோணுச்சு ஐ ஆம் ஸோ ஹாப்பி அன்றைக்கி இருந்த ஒரு பதினஞ்சு வயசு பெண்ணாக இதே மேடையில் நின்று எனக்கு பேச தெரியாமல் கிக்கு பிக்கு கிக்கு பிக்குன்னு சிரிச்சுட்டு போயிட்டேன் இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு தயாரிப்பாளராக இங்கே நின்று உங்களிடம் பேசுகிறதுல எனக்கு ரொம்ப என்னுடைய வளர்ச்சியை பார்த்து நான் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கேங்கிறது என்னை திரும்ப பார்க்க வச்சது இன்றைக்கி இந்த இந்த மாலை தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் ஆஃப் ஆஹா ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு அஸ் ரொம்ப ஒரு டஃப்பான கதை இந்த கதையை ஃபஸ்ட்டு என் கணவர் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என் பையன் பதினாலு வயசு இருக்கும் அப்பா அவனுக்கு பையனுக்கு இந்த புக்கு போய் அமோத படித்து பயந்துட்டேன் நான் அவங்க இந்த போ இந்த மாதிரி ஒரு புக்கு என் பையன் படிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிகாஸ் இட் வாஸ் அ வெரி இன்டென்ஸ் புக் ஸோ ஐ ஹாவ் டு தேங்க் அர்ச்சனா ஷரத் ஃபார் திஸ் புக் ஏன்னா இது வந்து சொல்லப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி சமுதாயத்தில் நடக்கிற நிறைய அவலங்களில் இது ஒன்று இதை வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்லணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய போராட்டத்தில் இதை எப்படியாவது ஒரு பார்க்குற மாதிரி இருக்கணும் பட் அதே சமயத்தில் நமக்கெல்லாம் அப்படி ஒரு மாதிரி கலங்கி போகிற மாதிரி இருக்கிற விஷயத்தை அழகாக சொல்லி ஸ்க்ரீனுக்கு கொண்டு வந்ததுக்கு மனோஜ் கலைவானன் அண்ட் ராஜேஷ் அண்டு நம்ம ராஜேஷ் செல்வார் ஒன் அண்ட் டூ எல்லாருக்கும் நான் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் பிகாஸ் இட் இஸ் அ வெரி வெரி டஃப் ஸ்கிரிப்ட் முதல் முதல் அப்படின்னு நினைக்க போகும்போது இதில் வந்து என்னோடய ஆல்வேஸ் என்னுடைய பர்ஸ்னல் பிலீஃப் வந்து எது செஞ்சாலும் அது ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப்பாக இருக்கணும் சிறப்பாக இருக்கணும் இதை பார்த்து ஆஹா இப்படி ஒன்று நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்க போகும்போது ஐ ஆம் வெரி ப்ரௌட் டு பி அசோசியேட்டட் வித் இரை ரொம்ப டஃப் சப்ஜெக்ட் பட் அதை டிவி மாதிரி இல்லை டிவியில் வந்து இப்போ நிறைய மாற்றங்கள் ஆகிப்போச்சு இப்போ நிறைய கதை சொல்கிறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் பாட்டு பாட சொல்லுவாங்க ஆட சொல்லுவாங்க இப்போ தி டிவியோட அந்த இது மாறிடுச்சு நாங்கள் சித்தி பண்ணுற காலத்துலேருந்து 
இன்றைக்கி வந்து மாறிடுச்சு டெல்லிங் மாறிடுச்சு ஸோ எனக்கு இது ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருந்தது என்னுடைய க்ரியேட்டிவ் இன்ஸ்டிங்க்டுக்கு இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு தீனியாக இருந்தது ஏன்னா எங்கள் எங்க எனக்கெல்லாம் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் வேலை செய்யாமல் என்னால் உட்கார முடியாது ஸோ அதுக்கு இது வந்து ஒரு நல்ல சப்ஜெக்ட் அமைஞ்சு ஐ ஹாவ் டு தேங்க் ரைட்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஆக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ டேரக்டரை தேங்க் பண்ணும் ராஜேஷ் ஹி இஸ் டன் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப் சும்மா சொல்லக்கூடாது என்கிட்ட இருந்து அந்த வார்த்தை வருது பெரிய விஷயம்னு அவருக்கு தெரியும் ஏன்னா நான் யூஸ்வலாக வந்து நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவேன் பட் ரியலி அவர் ரொம்ப சிரமம் எடுத்துக்கிட்டு யூனோ அண்ட் ரொம்ப அந்த டைமில் கோவிட் அது இது என் கணவருக்கு கோவிட் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு சர்ஜரி அதுக்கப்புறம் இந்த ஐயோ இந்த சர்ஜரியில் கால் அடிபட்டுடுச்சு கால் அடிபட்டதுக்கு எப்படி சீன் வைக்கிறதுன்னு ஒரு கார் வந்து இடிக்கிற மாதிரி வச்சுட்டோம் சேஃப்டியாக சரி ஏதாவது நொண்டினா அதுதான் அதனால தான் நொண்டுறாருன்னு சொல்லிக்கலான்னு அதுக்கப்புறம் இதில் நடி இந்த சீரீஸோட மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு வெற்றின்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரொம்ப ஃப்ரேங்க் நான் நல்லா இருக்குன்னா நல்லா இருக்குமே நல்லா இல்லைன்னா நான் ஜாஸ்தி பேச மாட்டேன் போய் உட்காந்துடுவேன் பட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இதில் மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் இதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி இது இது ரொம்ப நல்லா அமைஞ்சதுக்கு ஒரு வெற்றிக்கு காரணம் வந்து இதில் நடித்த அனைவரும் த காஸ்டிங் வாஸ் சிம்பிளி ப்ரில்லியன்ட் இது வந்து அல்லு அருவிந்தே அன்றைக்கி எனக்கிட்ட சொன்னார் எப்படி இது வந்து நீங்கள் இந்த காஸ்டிங் எப்படி பண்ணிங்கன்னு நான் வந்து குறிப்பாக எல்லாரையும் சொல்லணும் பிகாஸ் எவ்ரிபடி அவர் தயால் அவர் வந்து எக்ஸ்ட்ராடரியாக பண்ணியிருக்காரு அது ரொம்ப கஷ்டமான கேரக்டருங்க அவங்களுக்கு கூட அவருக்கு ஜோடியாக நடித்த கௌரி நாயர் இவங்க எவ்வளோ ப்ரில்லியண்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க தெரியுங்களா எனக்கெல்லாம் என்னடா இது சினிமாவில் கூட நான் இந்த மாதிரி பார்க்கல இவ்வளோ அவங்க ஒரு கேரக்டர் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான கேரக்டர் பட் அவங்க ரொம்ப நான் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்ரீஷா வந்து ஒரு சின்ன பொண்ணு அங்கே போய் பார்த்தா இந்த பொண்ணாக இவ்வளோ டஃப் கேரக்டர் பண்ண போகுது நான் உண்மையிலே பார்க்கும்போது ஷி வாஸ் அப்சல்யூட்லி குட் அண்ட் இவங்களை பற்றி நான் சொல்லவே வேண்டாம் என் கணவர் வந்து தினம் வந்து அவங்கள பற்றி தான் சொல்லுவாங்க என்ன ஒரு ஆர்டிஸ்ட் என்ன பிரமாதமாக நடிக்கிறாங்க எப்படி டைலாக் பேசுகிறாங்க அது இதுன்னு கருப்பு நம்பியார் சார் அவங்கள பற்றியும் அப்புறம் எல்லோரும் இங்கே நடித்த அனைவரை பற்றியும் வந்து காஸ்டிங் இஸ் அப்சல்யூட்லி ப்ரில்லியன்ட் ராஜேஷ் ஐ ஹாவ் டு கிவ் ஆல் ஆஃப் யூ த கிரெடிட் ஃபார் திஸ் ஏன்னா காஸ்டிங் இல்லைன்னா எல்லாமே தோற்று போயிடும் ஸோ தேட் வாஸ் வெரி குட் அண்டு ஃபஸ்ட் டைம் ஆகாவில் வந்து இப்படி ஒரு த்ரில்லர் நான் வந்து இந்த சீரீஸ் எடுக்க போகும்போது நான் சேலஞ்ச் பண்ணி சொன்னேன் ஒன் இட் வில் பி ஒன் ஆஃப் அ கைண்ட் தமிழில் இந்த மாதிரி ஒரு சீரீஸே இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்காது வரப்போகிறதுங்கிறது அடுத்தது ஆனால் இது வரைக்கும் இல்லாத ஒரு சீரீஸை நாங்கள் தயாரிப்போம்னு நாங்கள் வந்து நிரூபித்து காட்டணும் தேங்க்யூ எவ்ரிபடி ஃபார் தட் அதுக்கு முக்கியமாக என் கூட துணையாக இருக்கிற ராடானில் பணி செய்கிற அத்தனை பேருக்கும் நான் நன்றி சொல்லணும் எந்த கஷ்டத்தில் நாங்கள் பண்ணோங்கிறது எங்களுக்கு தான் தெரியும் பிகாஸ் இட் வாஸ் ஸோ மச் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த டைமில் அந்த டைமில் எங்களுக்கு கூட இருந்து ரொம்ப துணையாக இருந்து ராடானில் பணி செய்கிற அந்த காவிரி மணி சாராக இருக்கட்டும் முரளியாக இருக்கட்டும் அப்புறம் முக்கியமாக உமா அண்ட் சதீஷ் Thank you so much. Thank you for, you know, being there, being for us, uh, being there for us, especially for Sharad, sir. That's why Pooja Sharad Kumar. Dhamma Thunna Suthi Chindudu. I was watching her for quite some time and I was thinking, she will be very good. 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 பூஜா உள்ளே கொண்டு வாங்க நான் ட்ரெயின் பண்ணுறேன் லெட் ஹர் கம் அண்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆக்சுவலி ஐ ஆம் ஸோ அமேஸ்ட் அண்ட் ப்ரௌட் ஆஃப் யூ பூஜா வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் யூ யூ டன் இஸ் சச் அ ஃபேபுலஸ் ஜாப் தேங்க் யூ சுபா ஃபார் பீங் தேர் ஆல்சோ ஃபர் அஸ் அண்ட் ஷீ இஸ் ஆல்வேஸ் பீன் அ பார்ட் ஆஃப் ரடான் பட் ஷி ஆல்சோ ஹேஸ் ஒர்க் வெரி ஹார்ட் கடைசியாக என் கணவரை பற்றி நான் சொல்கிறேன் அவரை வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கன்வின்ஸ் பண்ணி இது பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறதுக்குள்ள நான் படுற பாடு இருக்கேன் அவரை பற்றி சொல்லணும்னா கன்வின்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் அப்படியே ம் ம் ம்னு இருப்பார் ஆனால் கன்வின்ஸ் ஆகிட்டாரா எங்களெல்லாம் ஓவர் டேக் பண்ணி அவர் பாட்டுக்கு போயிட்டே இருப்பார் நாங்கள்லாம் பின்னாடி ஓடணும் அவர் பின்னாடி அது பண்ணுங்க இது பண்ணுங்க இது பண்ணுங்க அதாவது இந்த மெதுவாக பேசணும் சொல்லி ரவிக்குமார் சார் பெருமையாக சொன்னார் அது கம் அது வந்து நான் தான் அவரை மெதுவாக பேசுறதுக்கு சார் தயவு செஞ்சு அவரோட வந்து வீட்டில் இருங்க சார் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் மெதுவாவா அப்படியே ஒரு ரோடு ரோலர் மாதிரி போயிடுவார் நாங்கள்லாம் அவருக்கு நிக் நேம் வச்சுருக்கோம் அதெல்லாம்
நிறைய படங்கள் அப்புறம் அவர் அவருடைய வ ஒரு நடிகராக அவருடைய வளர்ச்சியை நான் பார்த்துருக்கேன் அவருக்கே தெரியும் நான் சாதாரணமாக வந்து இந்த படத்தில் நல்லா நடிச்சிருக்கேங்கன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் படம் பார்த்தா நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு போயிடுவேன் ஆனால் உண்மையிலே நல்லா இருந்தால் நானே வந்து சொன்னேன் நான் வந்து என்ன படங்கள் காஞ்சனா படம் பார்த்துட்டு அப்படியே ஷாக் ஆகிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு இந்த கதையும் தெரியாது இவர் இந்த மாதிரி ஒரு கதாபாத்திரம் பண்ணாருங்கிறது கூட எனக்கு தெரியாது அதை பார்த்து அப்படியே ஷாக் ஆகிட்டேன் ஏன்னா அவர் வந்து இஸ் அ பிக் மேன் இஸ் அ பிக் ப்ராட் ஷோல்டர்ஸ் இஸ் அ பாடி பில்டர் டஃப் மேன் அவர் வந்து அந்த கேரக்டர் வந்து அப்படி பண்ணது வந்து எனக்கு உண்மையிலே ஃபென்டாஸ்டிக்காக பண்ணியிருந்தேன் ஆஸ் அன் ஆக்டர் வாட் அ க்ரோத் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் அதே மாதிரி இப்போ இறையில் அவர் நடிக்க போகும்போது இந்த கதாபாத்திரம் வந்து இட்ஸ் அ வெரி சி சினிமாவில் வந்து ஹீரோயிசமாக வந்து பண்ணுறது வேறு நாட்டாம வண்டி எடுக்கணும் வண்டியில் ஏறிட்டு வா வண்டியில் வருது வந்து வேறு ஹீரோ ஒரு சூரிய வம்சம்லாம் அப்படியே பாவமாக அப்படி நின்றுக்கிட்டு அவங்க அப்பா கேரக்டர் வந்து அப்படி பேசுகிறதுக்கு அது இன்னொரு ஹீரோ அதை வந்து என் குடும்பத்தை பற்றி யார் வேணாலும் பேசலாம் நான் என் பையனை பற்றி நீ என் பையனை பற்றி நீ பேசக்கூடாதுன்னு அந்த ஒரு டைலாக் நை அதெல்லாம் எனக்கு இன்றைக்கும் பார்த்தா கூட எனக்கு அப்படியே மேசி இருக்கும் அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்கும் அந்த சீன் அது வேறு ஹீரோ ஆனால் ஓடிடியில் வந்து யூ கெனாட் கிவ் தட் சார்ட் ஆஃப் ஏன்னா அதை பார்க்குற அந்த மைண்ட் செட் மக்கள் இல்லை ஸோ அதை இட் இஸ் அ லைக் ரீஇன்வென்டிங் மறுபடியும் அவர் எப்படி இது ரீஇன்வெண்ட் பண்ணி எப்படி பண்ணணுங்கிறது He was just watching. நீங்க நம்ப மாட்டீங்க டே அண்ட் நைட் ஒவ்வொரு ஓடிடி என்ன வருதோ சிலதெல்லாம் நான் பார்க்கவே மாட்டேன் அவர் உட்காந்து விடிய காலையில் வரைக்கும் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு பிகாஸ் இ ஹேவ் டு ரீ திங்க் ஏன்னா மைண்ட் வந்து நம்ம திருப்பி மாத்திரம் யூனோ இட் இஸ் தட் இஸ் க்ரோத் இப்படி தான் வளர முடியும் யூ ஹாவ் டு டேக் த இனிஷியேட்டிவ் யூ அந்த அந்த முயற்சி எடுத்து விடா முயற்சியும் வச்சு அதை வந்து எப்படி சரியாக கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிறதுல thank you so much. நான் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் இது வரைக்கும் சொன்னது இல்லை பெரிய ரைட் தேங்க்யூ பிகாஸ் நீங்கள் அந்த அந்த கேரக்டரை நான் வந்து நான் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் நூல் விடாமல் அப்படியே அது நீங்கள் அப்படி வந்து நின்னீங்கன்னா ஹீரோ ஆகிடும் அது ஹீரோ வரக்கூடாது ஏன்னா அவருக்கு நிறைய ஒரு பாதிப்பு இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் அவர் அந்த அந்த ஜ அவர் அந்த கதையிலேயே வந்து அந்த அந்த பொண்ணை வச்சு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதில் அவர் பாதித்த ஒரு கேரக்டர் அதே சமயத்தில் வேலை செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாரு ஒரு ரிலாக்ஸ் லைஃப் போயாச்சு ஒரு பீச்சில் ஒரு பெரிய ஹோட்டல் ஒரு ஹோட்டலு பார் வச்சுக்கிட்டு இருக்கார் அவரை வந்து திருப்பியும் வந்து நீங்கள் ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணணும் சொன்னப்ப அதுவும் இதுவும் அப்படியே பேலன்ஸ் பண்ணி பேலன்ஸ் பண்ணி பேலன்ஸ் பண்ணி எனக்கு அந்த டைமில் அவருக்கு எவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்ததுன்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா ஹி வாஸ் அவர் கூட அப்போ அவருக்கு உடல் நலம் வந்து சுத்தமாக நல்லா இல்லை அப்போ ஹி வாஸ் கோயிங் த்ரூ ஸோ மச் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் ஹெல்த் வைஸ் அப்படி இருந்தோம் நானே வந்து நான் ஹைதராபாத்தில் இருந்தேன் என்னால் வர முடியல நான் ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் வேண்டாமா இந்த ஷூட்டிங் நீங்கள் தள்ளி வைங்க பட் என்னென்னா ராஜேஷ் வேறு ஷூட்டிங் போகணும் இவங்க ஆஹால வந்து இது இல்லை நீங்கள் ஆரம்பிக்கணும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் கடைசியில் ஹி செட் என்ன ஆனாலும் சரி நான் போகிறேன் மதுரைக்கு போ நான் கொடைக்கானல் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கூட இல்லை வேண்டான்னு சொல்கிறேன் அவர் இல்லை நான் போய் ஆகுன்னு சொல்லிட்டு போயாச்சு ஸோ அந்த டைமில் ஒரு ஆக்டராக அவர் வந்து இவ்வளோ பண்ணி அதே சமயத்தில் ப்ரொடக்ஷன் மேலே கண்ணு வச்சுக்கிட்டு அதே மாதிரி பூஜாவையும் அவர் வந்து இல்லை பூஜா நீ இப்படி இரு நீ வந்து இப்படி இருக்கணும் அப்படி இப்படி இருக்கணும் அது பட் அந்த டைமில் உமா சதீஷ் ஆல்சோ வெர் அ கிரேட் ஹெல்ப் தேங்க்யூ ஸோ இவ்வளோ மீறி இந்த கதையை நீங்கள் பார்க்கும்போது இதெல்லாம் நான் பின் கதையை சொல்கிறேன் நீங்கள் உண்மையிலே ஆஹா வந்து டவுன்லோட் பண்ணி இன்றைக்கி பன்னெண்டு மணிக்கு பன்னெண்டு மணிலேருந்து இது அவைலபிளாக இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக இது பாருங்கள் இட் இஸ் டெஃபினெட்லி ஒன் ஆஃப் அ கைண்ட் சீரீஸுங்கிறது நான் தைரியமாக சொல்கிறேன் அண்ட் தேங்க்யூ ஆஹா நீங்கள் வந்து வாட் அ சேஞ்ச் யூ ஆர் பிரிங்கிங் டு த இண்டஸ்ட்ரிங்கிறது உங்களுக்கு இன்றைக்கி தெரியாது நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆஹா பற்றி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியா மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து துபாயிலையும் எங்கேயோ நானும் அரவிந்த் சாரும் அஜித்தும் பேசிகிட்டு இருக்கிறப்ப எனக்கு இதை பற்றி சொன்னோன்னா ஐ வாஸ் ஐ நோ தட் திஸ் இஸ் த ஃப்யூச்சர் இந்த ஃப்யூச்சரை வந்து இவ்வளோ ஃப்யூச்சரிஸ்டிக்காக திங்க் பண்ணி இன்றைக்கி கொண்டு வந்து இன்றைக்கி தமிழ் மக்களுக்காக தமிழுக்காக தமிழ் ரசித்து பார்க்கும் அனைவருக்காக இந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் கொண்டு வந்ததில் இட் இஸ் 
in all your endeavors thank you once again to each and every one ayara the vitana please uh, forgive me especially aha team ayo i have to thank pavitra aishwarya all of them who were day and night behind na vandu ellathiyum watch panniteunda and pooja was battling in the front but ellame na paathukittunda but fantastic and uh, you all have had a good start and definitely irai will be one notch up thank you